अब मैं निश्चिंत होकर आपकी तपस्या करूंगा महादेव अपनी तपस्या भी शीघ्र संपन्न करनी है तुम्हें मित्र नारायण ने श्री कृष्ण अवतार लिया है और वो गणेश जी की सहायता से मेरा वध करने को तत्पर है मैं केवल इतना चाहता हूं कि उचित समय आने पर महादेव और उनके सभी गण हमारे साथ हों। चिंता मत करो मित्र केवल महादेव और उनके गण ही नहीं गणेश जी भी हमारे साथ हों। वर्षों की तपस्या के उपरांत भी महादेव से कोई वरदान नहीं मांगा मैंने किंतु अब समय आ गया मेरी तपस्या का अंतिम चरण भी अब आरंभ होगा मुझे विश्वास है मित्र जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा मेरी चिंता दूर होगी ओम नमः शिवाय 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 शिवाय ओम नमः 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 Shivai, Om Namah Shivai. Om Namah Shivai. Om Namah Shivai. Om Namah Shivai. Mata Kamakya ne mujhe ye to bataya hi nahi ki ab mujhe kya karna hai. To kya karu? उनके निर्देश की प्रतीक्षा करना उचित होगा क्या नहीं समय व्यर्थ किए बिना माता कामाख्या की पूजा करनी चाहिए तो वो स्वयं मुझे संकेत दे देंगी छा रहा है और प्रभु ना जाने किस ध्यान में खोए हैं प्रभु सुनिए ना प्रभु किसके ध्यान में खोए हैं प्रभु प्रभु समाचार अच्छा नहीं है मूषक जी बुरा समाचार लाने का अभ्यास बना लिया है आपने आपको भी किसी के ध्यान में खो जाने का अभ्यास हो रहा है ओ, अब समझा पता चल गया मुझे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कैलाश में ये कैसा धूम रहे मूषक जी इसी की सूचना देने तो आया था आपको किसी की घोर तपस्या का प्रभाव है ये बाणासुर 
नरकासुर के कहने पर उसने अपनी तपस्या बढ़ा दी होगी अब आप ही कोई संकेत दीजिए माता कि मुझे क्या करना चाहिए माँ आप आप इस रूप में बिच्छू बिच्छू माँ ने माता काली स्वरूप लिया है अर्थात कुछ भयंकर होने वाला है मुझे पिताश्री को बताना चाहिए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पिताश्री माँ माता काली स्वरूप में क्यों पिताश्री अंतर ध्यान क्यों हो गए पुत्र बाणासुर कल्याण क्या वरदान चाहते हो बाणासुर प्रभु मैं आपसे वो वरदान मांगूंगा जो अमृत्व से भी कहीं अधिक होगा जो भी तुम मांगना चाहते हो मांग लो बाणासुर प्रभु मैं आपसे आप आप आपको और आपके समस्त गणों को मांगता हूँ मैं आपसे आपको और आपके समस्त गणों को मांगता हूँ जब तक मैं आपको जाने के लिए ना कहूं तब तक आप और आपके समस्त गण गणेश जी भी मेरे नगर में विराजमान होंगे धर्म और नीति के विरुद्ध नहीं है जो तुमने मांगा है इसलिए तुम्हारा वरदान फलित होगा तथास्तु तथास्तु भक्ति का अनुचित लाभ उठाया है तुमने बाणासुर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा <laughs> परिणाम की चिंता आप मुझ पर छोड़िए गणेश जी नरकासुर ने मुझसे मित्रता निभाई तो अब मैं उसका साथ दे रहा हूँ अब आप सब यहीं रहिए जब तक मैं ना जाने दूं और वही करिए जो मैं कहूं <laughs> महाराज आपके मित्र बाणासुर की तपस्या पूर्ण हुई महादेव से मनचाहा वरदान पा लिया उन्होंने मैंने कहा था ना माँ नरका सुर हूं मैं और मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं महादेव और उनके गण मेरे साथ हैं तो नारायण के अवतार श्री कृष्ण मेरा क्या बिगाड़ सकेंगे जाओ जाकर बता दो सभी राजकुमारियों को उनके पास मेरे से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है अब कोई कृष्ण उन्हें बचाने नहीं आएंगे आइए प्रभु अब मुझे मेरे नगर शोणितपुर में आपका स्वागत करने का अवसर दीजिए तुम्हारी अपार भक्ति ने तुम्हें वरदान का अधिकारी तो बना दिया वज किंतु गणेश गणों के ईश हैं मेरे सभी गणों के मुखिया हैं इसलिए उनके बिना यहां से कोई जाने वाला नहीं तुम्हें गणेश को निमंत्रण देना ही होगा अन्यथा हम सब भी यहीं रुकेंगे प्रथम पूज्य हे श्री गणेश मैं बाणासुर हृदय से आपको मेरे राजभवन में वास करने का निमंत्रण देता हूं 
हे गजानन हे महादेव पुत्र पार्वती नंदन मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए प्रभु आप मेरा अनुरोध स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं अपने वरदान के अधिकार को प्रयोग करने पर मुझे विवश क्यों कर रहे हैं क्या हुआ गजानन किस संकोच में हैं आप आपको तो प्रसन्न होना चाहिए मैं महादेव का परम भक्त अपने नगर में अपने आराध्य की सेवा में लीन होना चाहता हूं सदा उनके दर्शन का सुख पाना चाहता हूँ भला इसमें क्या बुराई है भक्ति का अर्थ पता भी है तुम्हें भज अर्थात भजना ईश्वर के नाम को भजना ही भक्ति है ना कि उन्हें बंदी बनाना भक्ति के महान बंधन में बंधना तो भक्त और भगवान दोनों को प्रिय होता है गजानन हम भी उसी बंधन में बंधे है केवल आपको हमारा प्रेम नहीं दिख रहा इसलिए आप विघ्न डाल रहे हैं विघ्न नहीं डाल रहा हूँ तुम पिताश्री प्रभु महादेव के भक्त हो इसलिए तुम अपने आचरण से जो विघ्न अपने जीवन में उत्पन्न कर रहे हो मैं उनसे तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ कैलाश महादेव की छत्र छाया से दूर हो शिव शक्ति से विलग हो इसका भयंकर परिणाम होगा जिससे तुम कदापि अछूते नहीं रहोगे अभी भी समय है अपने वरदान और वचन से मुक्त कर दो इन्हें क्या आप क्या कह रहे हैं गणेश जी भगवान प्रसाद दे तो भक्त भला उसे कैसे लौटा सकता है नहीं नहीं ये दुस्साहस मैं नहीं कर सकता गणेश जैसे शाप देकर उसे लौटाया नहीं जा सकता वैसे ही वरदान देकर उससे पीछे नहीं हटा जा सकता गजानन जब महादेव पीछे नहीं हट सकते तो आप क्यों हट रहे हैं उनके वरदान की मर्यादा रखिए और चलिए मेरे साथ अद्भुत स्वागत करूंगा आपका बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम बाड़ा सर ज्वाला मुख के ऊपर बैठकर कोई आनंद की कामना नहीं अपी तू स्वयं को भस्म करने का प्रयास करता है एक भक्त से उसके वरदान का सुख कैसे छीन सकते हैं आप आपको तो प्रसन्न होना चाहिए मेरी पत्नी और पुत्री उषा उनको जब पता चलेगा कि उनके आराध्य श्री गणेश पधार रहे हैं वो आपका भव्य स्वागत करेंगे अनुरोध बहुत हुआ अब मांग करता हूं प्रथम पूज्य हैं आप गणाधीज भी हैं आपका कर्तव्य है आपके पिता आपके और मेरे प्रभु महादेव के वरदान का मान रखना इसलिए आपको तो शोणितपुर आना ही होगा गणेश जी प्रभु मैं बाणासुर की पुत्री आपकी नियमित पूजा आपका चतुर्थी वर्ग मैं इसी इच्छा से करती आ रही हूँ कि मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे मैं जानती हूँ प्रभु ये असुरों की राजधानी है और मैंने असुर वंश में जन्म लिया है मैं फिर भी आपकी भक्त हूँ इसलिए मुझे विश्वास है आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे अवश्य मिलेगा आप यहाँ अवश्य आएंगे प्रभु मा प्रभु गणेश जी आएंगे ना मुझे दर्शन देंगे ना मैं ये जानती हूँ पुत्री प्रभु श्री गणेश जी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं अहंकारी पिता है जिसके जेवा से दम्भ भरे शब्द ही निकलते हैं और दूसरी ओर है इसकी पुत्री जो भक्ति भाव में डूबी है जिसकी सादगी और भक्ति मुझे प्रभावित कर रही है इसलिए बाणासुर के दबाव में नहीं बल्कि अपनी भक्त उषा की भक्ति के प्रभाव में मैं शोणितपुर जाऊंगा सोच क्या रहे गणेश जी 
अपने पिता के वरदान का मान रखेंगे आप या अपने अभिमान में उसे नकार देंगे या अपने अभिमान में उसे मेरे पुत्र का अपमान कर ये दुष्ट अपने बापों का घड़ा भर रहा है आवहन न जान में न जान में विसर्जन पूजा चेव न जान में समक्ष परमेश्वर मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनादरन यत पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु में प्रभु ना मुझे आपका आवहन करना आता है ना विधा करना और ना ही ठीक से पूजा करना मेरी मंत्रहीन भक्तिहीन पूजा को स्वीकार कीजिए जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें प्रभु तुम्हारे साथ शोणितपुर आने के लिए तैयार हूँ आना तो आपको था ही गणेश जी आइए आपका स्वागत हम चलेंगे अवश्य बाणासुर किंतु पहले ये बताओ तुम हमें ले कैसे जाओगे ये कैसा प्रश्न है गणेश जी बाणासुर अपने प्रभु को तनिक भी कष्ट नहीं होने देगा प्रभु आप चलेंगे ना मैं वरदान दे चुका तुम मेरा प्रश्न नहीं समझे बाणासुर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमें बंदी बनाकर ले जाना चाहते हो या अतिथि बनाकर ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी प्रभु का भला कौन बंदी बना सकता आप सभी मेरे अतिथि है और वैसा ही मैं स्वागत सत्कार भी करूँगा आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा किंतु वरदान के अनुसार जब तक मैं आपको जाने के लिए ना कहूं आप मुझे अपनी सेवा करने देंगे मुझे ज्ञात है तुम्हारा वरदान किंतु तुम भी स्मरण रखना हम तुम्हारे अतिथि होंगे बंदी नहीं बाड़ा सुर जो कह देता है गणेश जी उस पर सदा स्थिर रहता है आइए प्रभु आइए महारानी जी महाराज बाणासुर का संदेश आया है वो महादेव और उनके गणों के साथ पधार रहे हैं उन्होंने कहा है कि आप उनके भव्य स्वागत की तैयारियां कीजिए मा, महादेव अपने सब गणों के साथ आ रहे हैं अर्थात अर्थात प्रभु श्री गणेश ने तुम्हारी विनती स्वीकार ली पुत्री वो भी अवश्य आ रहे होंगे प्रभु आइए प्रभु यह मेरी पुत्री उषा और यह है मेरी पत्नी जो बड़ी उत्सुकता से आपके स्वागत की प्रतीक्षा कर रही है पुत्री सर्वप्रथम महादेव जी का स्वागत करो फिर उनके गणों का स्वागत करना किंतु पिताजी गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं। किंतु सर्वोच्च तो महादेव ही है ना और गणेश जी भी यही चाहेंगे कि उनके पिता का स्वागत सर्वप्रथम हो बंधनों और नियमों में बांध कर किसी को प्राप्त नहीं किया जा सकता उसके लिए प्रेम ही पर्याप्त है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos